过来，把东西给我，别跑，过来搜查，别跑，过来，过来，站住，这是什么呀？不是，不是，不是粮啊，把他拉下来，站住，过来，搜查，老实点。你们是干什么的？抓捕去！怎么，连我都不认识了吗？我是大仲宰府的丫鬟喜鹊，夫人命我出来找个木匠回去打家具。怎么，嫌我穿的寒酸吗？你若不信，就跟我回大仲宰府去查实一下。不过，若是耽误了夫人的差事，我是担当不起，就看你了。小的不敢，喜鹊姑娘，请。你怎么了？啊，我没事。殿下不是命胡律大将军来带我走了吗？怎么还亲自来了？我担心你吗？殿下，我我不值得你这样。那天你没来接我，我怨恨了你很久。我高长公一诺千金，那日没能来接你，实属无奈。只是情势危急，没能派人告诉你，害你久等。我以为你真的不来接我了呢。我不会不来，我的信物还在你手里，我已经下定决心，一定要带你离开这里。信物？怎么，信物没带在身上吗？啊，不是，殿下给我的信物，我是天天都带在身上的。我一定会带你离开，给你自由，让你过上你想要过的日子。嗯，啊，不过城里一片混乱，只怕城门也被封锁了。殿下，无论如何试一试。眼睛都给我放亮点儿！这次，要是把要饭放走了，大家都别想活着回家。现在画师正在画像，一会儿就会送过来。大家照着画像找人，一个都不准走掉。是啊，这为什么？雪天城门关闭，快走吧！有事？是啊，这这是放不出去啊！还还有事呢？怎么回事啊？这现在城门关了，要想出去就难了。殿下，都是我害了你。金戈铁马，生死攸关，大丈夫有何畏惧？青锁，你可以先回大司空府，跟他们讲是我把你掳走的，然后……不，殿下，我就算是死，也要跟你在一起。也许我来的不是时候，可是我不得不来。我若不来的话……只怕这辈子都见不到你了，殿下，殿下，殿下，你能千里迢迢的不顾生死来接我，我，我已经很感激了。殿下，你不用担心，总有办法会出去，别让他们抓住就好。来，什么？高长公抓走了青锁？对，外面是这么传的。已经派人关闭了城门，在城内大肆搜捕。这个余文护到底想做什么？这与胡律大将军相谈甚欢。高长公怎么来到长安城，还劫走了青锁？皇上，大司空让奴婢转告皇上，稍安勿躁。还是那句话，敌不动，我不动。稍安勿躁，敌不动，我不动。对，想必大司空是知道夫人是安全的。否则，不会袖手旁观。四弟是担心朕中了宇文护的圈套，所以才动用了教场里的那两千人马。皇上，您说的对，大仲宰府动用的都是侍卫和一些杂兵，东教场的那三千人马根本就没有动过。只怕皇上您这边稍有动静，大仲宰就会行动，以保护皇上为名，占领皇宫。徐司徒的兵马还在路上。远水解不了近渴啊，皇上。皇上真的要稍安勿躁啊！朕是担心。皇上，有大司空在，青锁夫人是不会出事的。你给朕传消息，与四弟，一定要保住青锁的安全
，遵旨。另外，你多派人手，给这丁锦一有消息，立刻汇报。是。他若真是有门户，用青锁的性命来要挟朕，朕绝不会放过于门户。的青锁虽然行事鲁莽，但终究是我的侄女。她现在被贼人掳去了，我可怎么办呢？人家是兰陵王高长恭，被你称作贼人，他若是听见了，只怕要吐血了。夫君，妾身觉得那一定不是高长恭。好端端一个齐国郡王，为什么要来到长安城，裸走青锁呢？我不是跟你说过吗？银宝是见过高长恭的，他不会认错。那万一是别人假扮的呢？假扮？你是说皇上？啊，妾身只是胡思乱想，妾身并不知道是谁。是皇上更好。寡人正愁找不到把柄。这么说，夫君是一定要抓到这个人了。难道你不想让寡人抓到这个人，把你的侄女给救回来吗？不是，妾身只是觉得想帮助夫君分析这个人的来历。夫人。你这个乖侄女是越来越有意思了。皇帝喜欢她，却被迫将她指婚给了四弟。四弟终日围在她的身边，似乎也对她情有独钟。现在高长恭竟然也为她出现了，哼，这可是天赐的良机。只要寡人抓住了袁青锁，就可以同时抓住这三个人的要害。你说，我会放他走吗？啊？<笑>开门！开门！开门！开门！谁呀、啊？来了！来了！来了！出来！出来！你见过这个女的吗？旁边还跟着个男的。呃，没没见过，没见过。进去搜一下。哎哎哎哎！几位将军，哎。你们去那边坐，其余的跟我来。有没有见过这个女的？身边还有个男的。将军，小人没见过。有没有生面孔？没有，将军。你看我这巴掌大的地方，怎么可能？走。是。将军，这位将军，哎呀，没人啊。将军真的没人啊？什么二家大王很不听话，总把柴房当茅房。你看这么臭，怎么可能躲人呢？走，臭死了，走。青锁，嗯，苦了你。我倒觉得是甜的，殿下，你为了我付出这么多，我不知道该如何报答。殿下，殿下，殿下，你受了伤，是旧伤，没什么。殿下是从齐国过来的吗？还是为了去大司空府接我才受的伤？殿下千里迢迢、不远万里的来接我，一定是路上赶路的时候旧伤复发。我，我还在怪你，我真是太不应该了。我马上去给你找药。别去，殿下。现在到处是官兵，天黑再去。早知道我就不会祈祷老天，让殿下来长安城接我了。
就很好了。殿下，终于来接我了。可是，我为什么觉得，透过他的眼睛，看到的不是我？